এতক্ষণ আমরা টেকনোলজির প্রবণতাগুলো দেখলাম আমরা আগের ভিডিওতে যে দুই হাজার তেইশ সাল এবং তারপরে হাইপার স্কেলারের কথা শুনেছি আমরা ডেটা ফেব্রিকের কথা শুনেছি আমরা শিল্প ক্লাউড যে কমিউনিটি ক্লাউডের মতো যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাউড সুবিধা মেটাভার্সের কথা শুনেছি আমরা সাইবার সিকিউরিটি মেস নন ফাঞ্জেবল টোকেন হাইপার অটোমেশন এডুকেশনাল রেগুলেশন ইন্টারনেট অফ বিহেভিয়ার্স এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন এগুলো যদি ওভারঅল অ্যানালাইজ করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে দুই হাজার তেইশ সালে এইগুলোর কারণে এগুলো এক্সপ্যান্ড হওয়ার কারণে অপটিমাইজ হওয়ার কারণে বিরাট পরিবর্তন হবে কি ধরনের দক্ষতা আমাদের চাহিদা বাড়বে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমি আগেই বলেছি প্রথম ভিডিওতে আপনারা দেখেছেন যে আমি বলেছি যে ফ্রিলান্সিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা যদি কোনো ব্যবসা করি ব্যবসার ক্ষেত্রে সব জায়গায় আমরা দেখতে পাবো যে এই দক্ষতাগুলো চাহিদা বাড়ছে এখানে আমরা দশ নম্বরে শুরু করেছি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এখন ওয়েব ডেভেলপমেন্টের চাহিদা সবসময় থাকবে কেননা এটা যদি আপনি ওভারঅল অ্যানালাইজ করে হাইপার স্কেলিং ডেটা ফেব্রিক কমিউনিটি ক্লাউড মেটারভার্স সব কিছু কিন্তু অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ওয়েব বেসড সলিউশন যেগুলো আপনাকে ব্রাউজার ব্যবহার করে আপনাকে অ্যাক্সেস নিতে হবে কিংবা ব্যবহার করতে হবে আপনি যদি এডুকেশনাল ইম্প্রুভমেন্ট যেগুলো শিক্ষা প্রযুক্তিতে আমরা দেখব এই ক্ষেত্রেও আমাদের ওয়েব বেসড সলিউশনগুলো লাগবে যেগুলো দিয়ে আমরা ওই সিস্টেমগুলোতে কিংবা ওই সলিউশনগুলোর মধ্যে আমরা অ্যাক্সেস নিতে পারবো ফলে ওয়েব ডেভেলপমেন্টের চাহিদা সবসময় থাকবে এখন ওয়েব ডেভেলপ করার চাহিদার মধ্যে শুধু যে ডেভেলপারদের চাহিদা তা না যারা ডেভেলপ করে যারা কোডিং করেন বিভিন্ন ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে ওয়েবসাইটের ডিজাইন করেন সো এর মধ্যে থাকবে স্ক্র্যাচ থেকে ওয়েবসাইট তৈরি করা তারপরে সাইটটা সঠিকভাবে যদি কাজ না করে কোনো ধরনের অ্যাটাক হলে ওই অ্যাটাকগুলো মোকাবেলা করা কোনো কন্টেন্টের করাপ্টেড হয়ে গেলে সেগুলো ফিক্স করা কোডগুলো ডিবাক করা ইন্টারেক্টিভ ডিজাইন তৈরি করা স্ক্রিন সাইজ আপনি কম্পিউটারে যেরকম দেখতে পাচ্ছেন ডেস্কটপ কিংবা ল্যাপটপে তার সাথে মোবাইল ভিউটা সেনার্জি আছে কি না ওগুলো ঠিক করা সাইটের ব্যবহার করি এবং তাদের বিষয়বস্তু সমূহের তথ্য সংগ্রহ করা এবং এই স্কুয়েল ডেটাবেস ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের অ্যানালিটিক্স করা আপনি বিভিন্ন জায়গায় ট্রাফিক দেখতে পারেন কোথেকে ট্রাফিক বেশি আসে কোথেকে কম আসে কি জিনিসটা মানুষ কমপ্লেন করছে কোন জিনিসটার জন্য সমস্যা হচ্ছে ওয়েবসাইটে এগুলো ওয়েব ডেভেলপমেন্টের দক্ষতা অর্জন করা আজকে কিন্তু খুবই সহজ বিশেষ করে ইউটিউবে আপনি প্রচুর শিক্ষণীয় ভিডিও পাবেন এবং এর জন্য আপনার ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজের দক্ষতা লাগবে বিকজ আমি জানি যে অনেক নাম করা ইউটিউবার রয়েছেন যারা ওয়েব ডেভেলপমেন্টের জন্য সারা পৃথিবীতে খ্যাত তারা ফ্রিতে কোর্স দিয়ে থাকেন আমার ওইখানে একটা ওয়েব ডেভেলপমেন্টের জিরো টু হিরো ভিডিও রয়েছে এবং আপনারা ওই ভিডিওটাও দেখতে পারেন এই ভিডিওতে আমি বিভিন্ন ধরনের রিসোর্সের কথা বলেছি যেগুলো আপনারা ফ্রিলি ব্যবহার করতে পারেন নাম্বার নাইন ইজ ডিজিটাল মার্কেটিং নাও ডিজিটাল মার্কেটিং হচ্ছে একটা ব্র্যান্ড পণ্য বা পরিষেবা প্রচারের জন্য ডিজিটাল চ্যানেলগুলো ব্যবহার করা সো ডিজিটাল চ্যানেলগুলো ব্যবহার করে আপনার পণ্য বাজারজাত করার জন্য এবং বিক্রি করার জন্য ত্বরান্বিত করা শুধু পণ্য না আপনার প্রয়োজনে সেবা হতে পারে সার্ভিস হতে পারে তো এগুলোর জন্য ওয়েবসাইট সোশ্যাল মিডিয়া মোবাইল ফোন বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে গ্রাহকদের সাথে ইনগেজ ইনগেজমেন্ট বাড়ানো ওকে সো ডিজিটাল মার্কিং এর বিশেষজ্ঞ হওয়ার সর্বোত্তম উপায় হলো বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে শেখা এবং নিয়মিত আপনার দক্ষতা প্রয়োগ করা সো অ্যাপার্ট ফ্রম লার্নিং দ্য ডিজিটাল মার্কেটিং ডিজিটাল মার্কেটিং আপনি যদি কারো কাছ থেকে শিখেন কোনো ওয়েবসাইট থেকে কোনো এডুকেশনাল প্ল্যাটফর্ম থেকে যদি আপনি কোনো লাইভ কোর্স নেন কিংবা রেকর্ডেড কোর্স নেন সবচেয়ে ইজি হচ্ছে একটা ডিজিটাল মার্কেটিং এক্সপার্টের সাথে কাজ করা দুই তিন মাস কাজ করা কাজ করে পাশাপাশি শেখা এবং ডিজিটাল বাজারে কি ঘটছে এই সম্বন্ধে আপনার ভালো জ্ঞান থাকতে হবে এবং হিতাইত জ্ঞান থাকতে হবে এর জন্য আপনার পড়াশোনা করতে হবে নতুন ট্রেন্ডি জিনিসগুলো সম্বন্ধে জানতে হবে তা আমি এখানে ডিজিটাল মার্কেটিং এর একটা কমপ্লিট রোড ম্যাপও দিয়েছি আট নম্বর রয়েছে ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইন নাও ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ আপনি যখন একটা প্রোডাক্ট বাজার যত করবেন কিংবা একটা সলিউশন ইন্টারনেটের মাধ্যমে আপনি মানুষের কাছে পৌঁছে দিবেন সে কিভাবে সেটা নিবে একটা ওয়েবসাইট যখন ডেভেলপ হয় ওয়েবসাইটের যে ইউজ করা ব্যবহার করা অনেকখানি নির্ভর করবে আপনি কত সুন্দর করে ওয়েবসাইটটা তৈরি করেছেন কত সহজে এটাতে নাভিগেট করা যায় কত সহজে জিনিসপত্র খুঁজে পাওয়া যায় অবশ্যই প্রথম ক্রাইটেরিয়া হবে একটা সার্চ সার্চ করে ওয়েবসাইটের কন্টেন্টগুলো কত সুন্দরভাবে আপনি রিলেভেন্ট সার্চ রেজাল্টটা আপনার কত কাছাকাছি হয় এগুলো কিন্তু আপনার ওয়েবসাইটের উপরে অনেক গুরুত্ব দেয় ওয়েবসাইটের চাহিদার উপরে ওয়েবসাইটের ফুলফিল করার জন্য মানুষের প্রয়োজনীয়তা এই জন্য ইউজার ইন্টারফেসটা ফ্রে
অভিজ্ঞতাটা সুন্দর করার জন্য তাদের কোন ধরনের কষ্ট যাতে লাঘব করা যায় আপনার সুন্দর ইউজার এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে এই জন্য আপনাকে যে দক্ষতার দরকার হচ্ছে ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইন কোডিং এর ব্যাপারে আমি যে দিয়েছি মাত্র ত্রিশ দিনে কোডিং এখানে আমি একটা সুন্দর একটা রিসোর্স এর সাথে আপনাদের পরিচয় করে দিয়েছি যে রিসোর্স গুলো আপনার ব্যবহার করে খুব তাড়াতাড়ি শীঘ্রই আপনি কোডিং শিখতে পারেন এরপর রয়েছে গ্রাফিক ডিজাইন বলাই বা হলো গ্রাফিক ডিজাইন হচ্ছে ভিজুয়াল কমিউনিকেশন তৈরি ভিজুয়াল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি চোখ দিকে যা দেখেন তা আপনার মস্তিষ্কে ধারণ করার ক্ষমতা বেশি হয় রাদার দেন হিয়ারিং ইভেন দো ইউ হ্যাভ টু আইস অ্যান্ড ইউ অলসো হ্যাভ টু ইয়ার্স নাও আপনার যে টার্গেট অডিয়েন্স থাকবে যে অডিয়েন্সের কাছে আপনি কোনো একটা মেসেজ পৌঁছে দেবেন তাদেরকে ক্যাচ করার জন্য তাদেরকে আকর্ষণ করার জন্য আপনার একটি খুবই চমৎকার ডিজাইন থাকতে হবে এখন আপনি বিভিন্ন ধরনের ব্যানার ডিজাইন করা থামলেন ডিজাইন করা রোশিউট তৈরি করা বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করা ম্যাগাজিন ইভেন ইমেল মার্কেটিং যেগুলো রয়েছে সুন্দর সুন্দর ইমেলের বডি ডিজাইন করা এগুলো সব কিছু একটু গ্রাফিক ডিজাইনের মধ্যে পড়ে থাকে এবং এখানে একটা ভিডিও আমি এখানে যোগ করেছি প্রোগ্রামের শুরুর ক্ষেত্রে কোন ল্যাঙ্গুয়েজটি করলে ভালো হয় সেটা আপনার অ্যাসোসিয়েটেড থিঙ্কিং যেটা এই পর্যায়ে এসে যায় জন্য আমি ভিডিওটা এখানে আমি ভিডিওটা এখানে অ্যাড করেছি তারপর হচ্ছে কপি রাইটিং দক্ষতা কপি রাইটিং হলো বিক্রয় বিপণন এবং ওয়েব সামগ্রী লেখার প্রক্রিয়া আপনি যে ডেসক্রিপশন মনে করেন আপনার কোনো ওয়েবসাইটে আপনি একটা পণ্য বিক্রি করছেন কিংবা একটা সেবা আপনি বিক্রি করতে চাচ্ছেন এগুলোর ডেসক্রিপশন লেখা বর্ণনা লেখা এবং বর্ণনাটা খুবই আকর্ষণীয় হতে যাতে মানুষ ওইটা পরে কনভিন্স হয় যাতে তারা সহজে পণ্যটা কিনতে পারে নাও এই যে কপি রাইটিং দক্ষতা এটা আপনার ইমেল মার্কেটিং এর জন্য হতে পারে ডিজিটাল মার্কেটিং এর জন্য আপনি যে ধরনের চমক লাগানোর কথা তৈরি করবেন এগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তো এগুলো সব কিছু মিলে আপনি কপি রাইটিং এর দক্ষতা ইজ ওয়ান অফ দ্য কি স্কিলস ডিমান্ডেড ফর টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি অ্যান্ড বিয়ন্ড নাম্বার ফাইভ সেল স্কিল প্রতিটি শিল্পের আপনার বিক্রয় করার চাহিদা রয়েছে এখন প্রত্যেকটি শিল্পে বিক্রয় দক্ষতা চাহিদা রয়েছে হয় আপনি একজন ছাত্র হন একজন পেশাদার উদ্যোগ বা উদ্যোক্তা হন আপনি কিভাবে বিক্রি করতে হবে কোনো কিছু এটা আপনাকে জানতে হবে ইউ মাস্ট হ্যাভ সেলস স্কিল ইভেন আপনি যখন কোনো জবের যখন অ্যাপ্লাই করবেন আপনাকে জানতে হবে হাও ইউ ক্যান সেল ইউর এক্সপার্টিস সো ওই যে সেলিং করার যে নলেজটা সেলিং করার যে ক্যাপাসিটি ওই দক্ষতাটা আপনারা সব সময় চিন্তা করবেন যে এটা কত ভ্যালু অ্যাড আপনার লাইফের জন্য নট অনলি এনি পার্টিকুলার স্কিল দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু ডেভেলপ বাট ইট কুড বি আর্ট অর বাই প্রোডাক্ট অর অ্যান অ্যাসোসিয়েটেড স্কিল দ্যাট ইউড লাইক টু ডু উইথ দ্য কোর স্কিল দ্যাট ইউ আর ডেভেলপিং এরপর হচ্ছে প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট না প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্টের মধ্যে অনেকগুলো ভাগ থাকতে পারে প্রোডাক্ট তৈরি করার জন্য যে ডিজাইন করতে হয় প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্টের যে ধরনের ডকুমেন্টেশন তৈরি করা লাগে পণ্যের যে রোড ম্যাপ তৈরি করা হয় যে বিজনেস মডেলটা তৈরি করতে হয় এগুলো নিয়ে আমার ব্লগে আরো অনেক লেখা পাবেন যেখানে আমি বলেছি কিভাবে আপনি একটি বিজনেস মডেল তৈরি করতে পারেন কিভাবে আপনি একটা বিজনেস ডেভেলপ করতে পারেন বিজনেস ডিজাইন করতে পারেন পণ্যের বিকাশ এবং বিতরণের জন্য যে ধরনের পদক্ষেপগুলো আপনি নিতে পারেন এগুলো সব কিছু ওভারঅল মিলিয়ে হবেই হচ্ছে আপনার প্রোডাক্ট ব্যবস্থাপনা যেটা হচ্ছে ব্লক চেইন নাও ব্লক চেইনের উপরে আমি অলরেডি একটা ভিডিও করেছি যেখানে আমি ব্লক চেইন এর ক্যারিয়ারের সম্পূর্ণ রোড ম্যাপ আপনাদের দিয়েছি সো ব্লক চেইন উন্নয়ন প্রযুক্তি শিল্পে এখন সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয় আমি যেই ধরনের ট্রেনগুলো বলেছি এর মধ্যে আপনারা তো অনেক কিছু খেয়াল করেছেন যেগুলোর সাথে ব্লক চেইনের ভালো সম্পর্ক রয়েছে মূলত ব্লক চেইনের কথা আসলে আমরা মনে করি বিট কয়েন ক্রিপ্টো কারেন্সি কিন্তু ব্লক চেইন কিন্তু আরো অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম এখন ব্লক চেইন টেকনোলজি ব্যবহার করছে ট্র্যাক করার জন্য যখন কোথাও দুর্ভিক্ষ হয় কোথাও যুদ্ধ হয় তখন যারা যে তারা যে ফুডের সাপ্লাই দেয় ওই ফুডের সাপ্লাইয়ের স্টক ম্যানেজ করার জন্য এবং সাপ্লাই পোষণের জন্য তারা এখন ব্লক চেইন টেকনোলজি ব্যবহার করছে সো আমরা দেখছি যে ব্লক চেইন টেকনোলজি ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে এটার ব্যবহার শুধুই প্রসারিত হচ্ছে কাজেই ব্লক চেইনে ক্যারিয়ার করার জন্য চিন্তা করতে হবে আপনাদেরকে এবং ডেভেলপ করতে হবে আপনারা রোড ম্যাপ পাবেন আমি ব্লক চেনের সহজ সরল ব্যাখ্যা এখানে দিয়েছি নাম্বার টু হচ্ছে ভিডিও শুটিং এবং সম্পাদনা নাও দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দিন দিন সব কিছু ভিডিওতে চলে যাচ্ছে মানুষ আমরা সবাই এখন ভিডিওর দিকে দিন দিন ঝুঁকে পড়ছি আপনারা দেখেছেন টিকটক যখন শর্ট ভিডিও গুলো উপস্থাপন কর
দিচ্ছে এবং তা দেখছে উপভোগ করছে এবং প্রোডাক্ট বিক্রির জন্য বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস বিক্রির জন্য এখন এই ছোট ছোট ভিডিও গুলোর ডিমান্ড দিন দিন বাড়ছে আপনি ভিডিওর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক অনেক লোক আছেন যারা ভিডিও ইনফ্লুয়েন্সার ইউটিউবার আছেন যারা ভিডিও করে অনেক অনেক পয়সা আয় করছেন এবং তাদের জন্য এখন একটা ভিডিও সম্পাদনা করে ভিডিও প্রসেস করা ভিডিও এডিটিং করার লোকের দরকার এবং দুই হাজার তেইশ সালে এটার আরো উপরে পর্দে চলে যাবে এই জন্য কি করতে হবে আপনার ভিডিও এডিটিং ভিডিও শুটিং করার কৌশলগুলো আপনাকে জানতে হবে আপনাকে জানতে হবে কিভাবে ভিডিও প্রসেস করা যায় ভিডিওর মধ্যে অডিও ভিডিও কিভাবে এডিট করতে হয় এবং এই কারণে যে সমস্ত সফটওয়্যারগুলো রয়েছে যেমন অ্যাডোবে প্রিমিয়ার প্রো ফাইনাল কাট প্রো অনেক ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যার রয়েছে এই সফটওয়্যারগুলোর সম্বন্ধে হিতায়ত জ্ঞান নেওয়া এবং এই ব্যাপারে আপনি যথাযোগ্যভাবে নিজের যোগ্যতা যদি করতে চান এটার জন্য যদি ফোকাস করতে চান আই উল সে দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য এরিয়াস দ্যাট গুড ইন্টারেস্ট মেনি না ফাইনাল ওয়ান হচ্ছে এআই এবং মেশিন লার্নিং যেহেতু আমি আগে দুই হাজার তেইশ সালের প্রযুক্তি প্রবণতা এবং তার প্রভাব নিয়ে যখন আমি বলেছি তখন আমি বলেছি এআই এর গুরুত্ব নাও ভবিষ্যতের জন্য আপনি যদি সেরা দক্ষতা হিসাবে যদি কিছু বেছে নিতে চান তাহলে আপনাকে এআই এবং মেশিন লার্নিং এর উপর ফোকাস দিতে হবে এখন থেকে কাজী আপনার নিয়োগকর্তারা বিশেষ করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এখন যারা হায়ার করেন তারা দেখেন যে আপনি এআই এর উপরে কি নলেজ আপনার রয়েছে ওকে আমার এআই এর উপরে একটি রিসার্চ ওয়ার্ক করেছিলাম আমি হেলথ সিঙ্ক ইউনিভার্সিটি থেকে এআই মেশিন লার্নিং এর উপরে আমার পড়াশোনা রয়েছে এবং আমার এআই এর উপরে একটা বইও আছে এবং আইওটি এর উপরে আমার একটা বই আছে সো এআই ইজ দ্য ফিউচার আমি সহজ সরল বাংলায় এআই এর ডেফিনেশন দিয়েছি এখান থেকে আপনি শুরু করতে পারেন তারপর আমার পরবর্তীতে আমি আর একটা ভিডিও করবো যেখানে আমি এআই মেশিন লার্নিং এ ক্যারিয়ার করা কি ধরনের রুট ম্যাপ হতে পারে কি শিখতে হবে কিভাবে আগামেন ভালো থাকবেন ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন থ্যাংক ইউ সো